What's up mga kapotpot? Magandang hapon po sa inyong lahat mga pare ko. Kamusta? Today is Sunday and um, Mr. Kalakal is back to give you another vlog and hanggang ngayon si Max125 pa rin ang topic natin for the vlog. Okay? Now, I'm on my way to RS Moro. We're here at uh, Marcos Highway. Wala akong magawa sa bahay, so wala din yung magin ako. Kaya, punta muna tayo kay RS Moto. So, ang agenda natin doon this afternoon is uh, magpapapalit tayo nito. Ito, yung handlebar. Palit na tayo ng fat bar para hindi tayo masyado nakatungo. Nahirapan na ako tumungo dito eh. Okay? So, yun nga. Dahil lang tayo dito sa Donyawan, ha? Then, tagos na tayo ng uh, pasumulong. Okay? So, anyway, so bakit ako magpapalit ng handlebar? Well, ito kasi, uh, I'm not sure if this is the low-rise handlebar, pero uh, mas sanay kasi ako dun sa uh, high-rise, eh. Bakit? Para hindi masyado nakatungo. Medyo ganyan yung hawak mo. And so, yun. And uh, before I proceed with this vlog, um, I'd like to say thank you. Okay, papalim. Punta akong aris lang, saglit. Anyway. So, yan. Si Lemuel Garcia, isa yan sa mga tumulong sa akin nung nagsisimula pa lang tayo mag-vlog. So, later, shoutout na lang natin sa ano. Uh, shoutout session. Okay? For the meantime, guys, uh, mga kapot-pot, maraming, 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 maraming salamat. Thank you for uh, making it possible. Uh, I started vlogging or I started this YouTube thing. Wala lang. Na I was looking, I was watching some of the motor vloggers here in the Philippines and uh, I got intrigued and uh, na-amaze ako sa mga ginagawa nila. Pero yun yun, they get to ride or they get to go to different places with their motor. And uh, yun, kung sabi yung mga sarili nila. So, in-experiment ko rin. Trinay ko. So, dati gamit ko cellphone. Uh, sabi ko, ayos to ah. Diba? Ayos to. So, I invested with the... Uh, I invested with the uh, gears, such as cameras. So, bumili ako ng uh, SJ6 Legend. And uh, I'd like to give a special shout-out to uh, Memory.ph for helping me out. Imagine mo, they gave me a good deal. Uy, they gave me a good deal dun sa package nila na yan. And uh, most of my... Uh, gears came from memory.ph so to Roland and Ken maraming salamat sa inyo thank you for believing in me na alam mo yun <laughs> para lang ako si Raul no, na feeling vlogger so yun then at the same time na enjoy ko siya unti unti I was trying to explore things saan ba ang linya ko as a motor vlogger and um yun, natrenay ko dun sa mga scooters ko Trenay ko dun sa Rusi Classic 250 ko Then I got curious with other brands That's why, ayan, eto tayo uh, We got the Keyway, si Benny152 And we, we got this, uh, eto si Etong si Max125 Okay So nakaka Shout out, Gian So Nakakatuwa na lang din kasi imagine ninyo, naniwala kayo sa akin sa mga kalokohan kong to. Pero kidding aside, for me this is not kalokohan. I just wanna share my community, uh, especially from a newbie's point of view. From a newbie's point of view. Bakit newbie? Well, sabi ko nga, ay, maraming beses na sa mga previous videos ko, na I started riding the motorcycle. Uh, since uh, last October of 2018 lang last year okay so bakit ako nagmotor nagmotor na ako kasi sobrang toxic na para sa toxic na para sa akin mag four wheels 
wala lang, umay na, umay na ako, mababad sa traffic and everything. And anong plano mo, bro? So, yun, nagmotor tayo. So, my first motor was the Rusi Classic 250. I got it for brand new noon sa Rusi Junction. Then, yun na, tuloy-tuloy na. Kumuha ako ng Mojo 200. Kumuha pa ako ng isa pang Classic 250 na black naman para may variant ako ng Cafe Racer and uh, uh, Scrambler. Then, nakakuha ako ng scooter, na-enjoy ko ang scooter, namili ako ng mga Kim ko like. So, basically, sobra akong natawa. Then, uh, for period of time, I started collecting helmets. Then, ito, hanggang sa bumagsak ako sa pagmomoro vlog. Which is sobrang na-enjoy ko. And, I don't know, nasang nag-reroute tayo eh. Sarado yung kalsada dun eh. So, yun guys. Shu Avenue. Ah, okay. I know the street na. I think I have to make a left dito. Then yun, uh, nag-moro vlog tayo. Yung una, parang hiyang-hiya ako pag nagsasalita kasi mukha akong tanga kinakausap ko yung camera or nagsasalita ako mag-isa. Then uh, eventually nasanay na. And uh, the good thing or the fulfilling part of moro vlogging is when someone like you guys, kayong mga kapot-pot ko, eh naniwala naniwala or ayun uh, sumabaybay sumaporta ayan okay. I know th there are a lot of things that I should improve in my moto vlogging especially yung riding skills ko sorry guys if this is how I ride talagang wala lang play safe lang tayo it's better be safe than sorry so yun um, sobrang sobrang salamat guys Uh, this is the best birthday gift ever. Uh, I tried exploring the YouTube community and um, I started Moro Vlogging pala February 12. And last Friday was my second month uh, uh, second month sorry or uh, yun, month sorry. So yun, Feb, March, April, oh, tama, two months. Oh, uh, this April is my second month and uh, sobrang privilege and uh, lucky ako na may meron ako mga subscribers na katulad ninyo so you, you are the reason why uh, I got motivated or uh, what else motivated, encouraged to come up with several videos actually itong si Max125 is for you my subscribers Okay. Normally talaga uh, ayoko ng second hand eh kasi syempre, 'di ba, yung yung hassle pero wala lang. Eh, uh, it's an it's an experiment wherein uh, 'yun, sinusubukan ko magbuo on my own ng second hand na motor and making it roadworthy. Then, dami ko nang shot sa dito. Nagre-record ba ako? Yeah, I am. So yan, dito na tayo sa may Santolan, Marikina. Shout out Grip guys. So yan, yung mga gulong ng mga kotse ko dati. And uh, mga mags dyan galing kay Grip guys. So, alapin nyo lang si Mike Lozada. Grip guys is the best. Okay? Uh, affordable and uh, quality yung mga items nila dyan. Yung mga tires nyo for your uh, SUVs, for your sedans, etc. etc. Okay? And medyo malapit na tayo sa Sumulong. Ito na yung intersection ng uh, Marikina Juveniles. So, yun. Um, this wouldn't be possible if it, if it weren't for you guys. Sobrang wala. Hindi, mag hindi magmamaterialize yung what's up mga kapot-bot if wala kayo. And so, yun. Sana hindi masyado maabang pila dito. 
Okay. And uh, last night, pag uwi ko, night, pag uwi ko, I was so happy pag pindot ko nung F5 sa aking dashboard panel ng uh, YouTube is, yun nga, 1,000 subscribers na. Sobrang thank you. Hindi ko kaya mag-nuance, kaya ganyan na lang. Sobrang thank you, guys. Thank you, thank you, thank you, thank you. Okay? So, meanwhile, malapit na tayo sa RS Moto, and I'm gonna show you uh, different clips or different uh, videos of what we're gonna do there. Okay? So, our agenda again this afternoon is we're gonna be replacing the sandal bar into a fat bar. So, sana makadiscount tayo dito. Ayan na si RS Moto. Alright? See you guys in a bit. Ciao! Woohoo! Alright guys, so dito na tayo sa RS Moto uh, Pinarotest ko lang kay Richard yung uh, si Max 125 natin Para malaman ko nung sprocket ang magandang kombinasyon dito okay. Pero ang idea is, uh, pala ko gawin 1545 or 1542 Right now kasi 1538 Okay, so tignan natin ang dito si Richard Ito na, si Richard Underpower Ano? Uh, 120 Alright guys, so according to Richard Hindi na raw natin galaan palitan yung sprocket Naninibago lang daw ako sa muffler Dahil maingi So baka maglagay na lang ako ng silencer Alright, so Papakabit na lang tayo ng fat bar So yun ang C-MAX 125 Kapila na After nito Si Emma ng titirada Huwag lang magpapabuno to C-MAX And uh, ito na rin pala yung bago muffler niya Bullet pipe yung kinabit natin Ah, ba? Diba? Do maingay lang Siguro nasanay ako kay Max na taimik Pero Yan na siya eh so, Mamaya Bigyan ko kayo ng update Kung naikabit na yung fat bar natin Alright Ciao Woohoo Alright, uh, so habang kinakabit nito na yung man yung uh, ano natin, yung handle bar, uh, shoutout session muna tayo sa ating mga uh, 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 subscribers na yung mga nagpapapit na sa ating mga sobrang thank you pala for subscribing to my channel. Alright, so here we go. Uh, first off, uh, shoutout kay uh, Ian at Mundo. So yun yan, umangas na raw si Max at uh, Thank you, Captain Spark. And uh, he's from Tawid, 
shout out to you, Mr. Sarayo. Okay, next we have Mr. Juni Coronel. Shout out to you. Number five, nice boys. Para DJ Sarayo. And he's watching our videos from Africa. So, sabi na, sabi na, hey, hey. Thank you, Mr. Coronel. Uh, DJ Serrazo, well, I used to, ano, I used to, I used to do MCs kasi sa mga events kaya kahit pa paano nagagamit pa natin yung skills, not take but it. Next, kay Sir Jan Rusit, yan, si Sir Jan Rusit, siya yung laging pag nagko-comment yung one or up, well, sabi niya, uh, yun nga, after watching yung last video ko, yung long video, yung 40 minute video, so, napakapasensyo ko siya ko daw. Well, kailangan talaga pagtsagaan. Hindi mo natin. Hindi naman natin pwede pabayaan. So, thank you, uh, Sir Jan Rusit, for watching my video and sa support ha. Next, we have Mr. Erwin Patawaran. Nice videos, bro. Discovered kay Paula Rides. So, yeah. Ang mechanic ko natin is from uh, Lucy Junction, si Jason. And, uh, uh, shout out to you, Mr. Patawaran. Thank you for watching my video and uh, shout out din pala kay Mr. Paula Rides for endorsing me for uh, promoting my channel sa community right? another day another day another life welcome to my life sa lang Paula Rides thank you um, okay Mr. Felmar Ohau Mr. Ohau uh, Miss from Mandag City shout out to you guys from Mandag City We have Mr. Michael Santos. Shout out to you, Mr. Michael Santos. Um, kay Silo Armando. Yes, thank you. Uh, and narating na natin yung 1,000 subscribers natin. And, uh, and yeah, I I'd like to start small rather than start big then go down. Yan yung yun, yun, mindset. Um, kay Arvin, yun nga. Polarize promoted your page. So thank you, uh, Sir Arvin, for watching my video. And uh, thank you then kay uh, Paula Rice. Okay, Jimmy Menes. Shout out to you, bro. Always watching your videos. From now, I see ha. And, uh, yeah. Maintenance talaga like, muna ko for any videos. Yeah. Uh, kay Tran Rev.D. Your video rocks, bro. Like a younger version of Bong and Dia. Thank you. Thank you so much. Kala ko. Kala ko like ko like, like, si Dino Bong Paula Rice. Sarap lang. So, ito na si Max125. Eh, mana no? Lapat? Lapat? Lapat na lapat. Very good. So, ito na siya. Ang <laughs> laki ng handlebar natin. Para relax na relax. Di ba, eh, man? Mamaya sumakit din yung iping ko dyan, eh. Ha? <laughs> Ininjal mo ko nung nakaraling ko eh. Anyway, so guys, this is RS Moto. Sa so, mga nagtatanong, Paul, nasa description na yung address ni Richard, ni RS Moto. So you just have to read it, guys. Anyway, uh, just for the sake of uh, endorsing this uh, uh, query, uh, RS Moto is located in between ICCT College and Sandugo Office. So tapat niya Petron along Sumulong. Just look for Richard or ito ang bubungan sa inyo si Eman. Si Eman na laging masakit ang ngipin. Pero maselan si Eman maggawa. So sa mga riders na maselan, yan. Eman is the best. Zero in the test. Okay? So yan guys. Talatan na na yan. Ito yung harapan niya. Then tabi ka rin diriya. Kainan ni Ezot. Alright? So guys, pag natapos na itong ginagawa natin, I'll, I'll give you a walk around ulit ng Project Max natin para updated kayo sa kanyang mga development. Okay? See you later. Ciao!
Alright guys, so may kabit na ni Emag yung handlebar So, pakita ko na sa inyo yung nangyari ngayon kay Max 125 Eman! Ano, kamusta yung ano mo? Ayos! Masakit pa! Masakit pa rin yung ipin mo? Alright guys, so nakikabit na yung handlebar Ito, so mas malaki and uh, uh, mas relax so mamaya papakita ko sa inyo while we're driving So yun Palit na rin tayo na itong switch na to. So, hindi na siya kupas. Pula na ulit. Hindi na rin naglolo ko. Ayan. Bumabalik na siya. Okay. So, ayan. Yan lang yung bago kay Max ngayon. So, rin. Okay. So, bayad muna tayo mga kapot-pot. And, uh, yan. Sana nagustuhan nyo yung handlebar natin. Alright. Ciao. Alright guys, so we're done na dito kay RS Moto and uh, siguro uwi na tayo pero daan pala muna ako ng car wash sa Cubao pa, pa, pa washing muna tayo dun ano, napakaingay mga kapot-pot pero alam nyo ang relax na handlebar natin yun, no? laki nyo eh I don't know if kita pa sa camera Pero mamaya bibigyan ko naman kayo ng walk around and montage nito ngayon ni Max So, ayan yung handling niya ngayon mas dumali lalo. ba diba, very nimble ang TMX since maliit siya. Now, mas dumali siya yung... Yan, ito. I-drive dahil... Yan nga. Lumapad na yung handlebar niya. So, mas naka... Yung stance mo mas iba ngayon eh. Okay. Counterflow muna tayo. Padaan tayo dito. And so, ayan. May sunog na goma. Sa atin ba yun? Hindi naman sa atin. Ayos natin itong kable natin. Okay guys, kung mapapansin nyo yung handlebar natin, ito, mas tumaas siya as compared dun sa stock. I think mga 2 or 1.5 inch yung tinas nito. So, hindi mo na kailangan tumungo. Lalo na ako medyo, kasi ako 5.6, 5.7 7 yata ako. So, dun sa stock handlebar, nakatungo ko eh. So, ngayon, iba na oh. Very relaxed na. Halos straight body na ako. Ayan na, lakas na ang wind noise. So, sorry kung medyo malakas yung hangin na. Nakabukas na yung visor ko eh. So, ayan. Dagdag ng chill driving. Dadaan muna tayo ng N2R ko ba? Pa-car wash muna tayo para malinis. Baka hindi ko gamitin ito bukas eh. So, before natin itago, pa-car wash muna tayo. Alright, so sumahan niyo ako sa aking biyahe mga kapot-pot. At ang ingay ng aking tambucho. Wala bang burger machine dito? Okay guys, so dito tayo sa N2R ngayon, papabike wash natin si Max And pinapaliguan muna ng kerosene para matanggal yung mga grasa Dahil sa Holy Week, pipinturahan natin to eh so, Para hindi magkuluhan yung mga ano 
pinapaluguan natin ng kerosene. Ayun yung handlebar natin bago. Kasi Pagkaan kong makiharap sila eh, para tanggal talaga yung grasa. Good luck sa pagpipintura, sana kumapit. Okay, balik ako mamaya guys. Alright boys, so tapos na tayo magpa bike wash and uh, we're on our way back to Ortigas na. So, mag alas 8 na kasi so magkakatubig na naman so baka magigip na naman tayo mga boys. Anyway, so you witness my activities uh, today. Uh, first off, yun nga, nag RS moto tayo na supposedly magpapapalit tayo ng sprocket. Pero according to uh, Richard, okay na raw yung combination ko. Naninibago lang ako simula nung nag-muffler ako. Kaya parang feeling ko ang bagal kasi yung hingi ng tambucho pero hindi ka naman umabante. Then, uh, yun, nagpalit na tayo ng fat bar. Uh, para mas comfortable tayo pag nag ride mas mataas. Hindi ka na nakasubsob or hindi ka nakakuba. Then, yun, yung bike wash natin. Uh, pina pinapaliguan ko ng kerosene para para pag pininturahan ko ng Holy Week eh kakapit na kakapit yung paint okay so uh, yung suspension ko kasi matigas kaya ganito though it's okay lang ginusto ko yan eh and yun Tignan natin kung may makakuha pa tayo ng liwanag para makapag-montage tayo. Pero if in case wala nang montage, isang sawa naman na sa video or sa picture ni Max125 eh. Okay? So, anyway, uh, th this has been your boy, Mr. Kalakal. And uh, thank you so much for watching all my uploads. And thank you for supporting yours truly. Ne? So, I'll see you again on my next vlog. Okay, so everyone, ride safe, stay cool, okay? and peace out, brothers. Ciao. Whee!